profesor y Marcelo Eslava, intendente, nos van a comentar sobre el proyecto de, de la Universidad del Camino Real. ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿eh? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Bueno, eh, disculpa, ¿no? Porque por el, por digamos el un poquito tarde de lo que estaba anunciado entre las dos, dos y media. Pero bueno, eh, Daniel viene de una gira por los distintos lugares del norte de Córdoba, así que, este, bueno, llegamos, así que mil disculpas por eso y, y bueno, realmente para nosotros es un honor de que hoy nos visite en nuestra localidad un gran amigo, compañero y diputado nacional, Daniel Acef, este, que tiene realmente un proyecto muy, muy interesante para todos nosotros en el norte del sur de Santiago del Estero, porque realmente él le ha dado un impulso tremendo a este proyecto a nivel nacional, que ojalá que tengamos la posibilidad de que el año que viene lo podamos tener en marcha ya. Así que es muy importante que escuchemos esto, de que Dani le explique su proyecto, y, y por supuesto nosotros desde el norte de Córdoba, desde las intendencias, de la legislatura provincial, le vamos a tratar de dar todo el apoyo para que él, este, desde la nación, consiga esto, que es muy, muy importante para nosotros. Así que bueno... Sí, bueno. Eh, sí, Marco, bueno, buen día a todos, eh, para darle la bienvenida acá al, al diputado eh, Daniel. Eh, aparte es una persona eh, que tiene vinculación con nuestro departamento también, o sea, eh, en, en la parte de la pedanía Agua del Monte también es propietario, así que se preocupa por las cuestiones que son inherentes a nuestra comunidad, así que muchísimas gracias, diputado, y bueno, lo escuchamos. Bueno, ante todo, de nuevo reitero las disculpas por haber llegado tarde. Eh, le agradezco acá al Intendente, a Marcelo, que tan gentilmente un día sábado me reciba con los compromisos familiares, etcétera, etcétera, de toda una semana laboral. Pero bueno, cuando estamos recorriendo eh, la provincia y el norte para un tema tan importante, eh, no existen sábados ni domingos sino que existe la única voluntad y el único objetivo de que esto se transforme en realidad. Y agradecerle también al legislador por estar acompañándonos también acá, eh, sé también de sus compromisos y por eso eh, quiero darle un agradecimiento muy especial a estos dos grandes dirigentes políticos del norte de Córdoba. Y la verdad que muy sorprendido, porque hacía bastante que no venía a esta ciudad, el, lo linda que está, cómo ha crecido en obras y realmente me ha impactado la catedral, la iglesia, para mí una catedral eh, con un entorno realmente digno del camino real. Y volviendo a lo que, por lo que realmente estamos recorriendo federalmente el norte, eh, se trata, como bien decía el Intendente de Eslava, de un proyecto que viene a poner la cuota de justicia social y de equidad que tiene el Estado Nacional en relación a la educación universitaria con el norte de Córdoba. Eh, porque pareciera ser que existen dos Córdoba, el sur con la Universidad de Río Cuarto, la de Villa María, la tecnológica de San Francisco, y no es una crítica, al contrario, admiro el sistema educativo que tiene el sur de Córdoba, y después hay otra Córdoba que es el norte, que está totalmente postergada, que genera cuestiones adversas como la despoblación, el desarraigo de nuestros hijos, la imposibilidad económica de acceder a estudios por más que en la ciudad de Córdoba exista la Universidad Nacional, que es gratuita, pero el transporte, instalarse allá, hace que en muy poquito tiempo nuestros hijos vean truncada la posibilidad y sus sueños de ser y acceder a una carrera universitaria que los desarrolle íntegramente como personas y profesionalmente y pueda trascender. Esto ha motivado este proyecto que fue presentado el 5 de agosto, eh, ha motivado una cuestión muy, muy personal en que la única forma de que esto se pueda transformar en la realidad política en una ley es con el consenso 
el apoyo de lo que conforman la estructura política del norte de Córdoba, que son los intendentes, los legisladores, también las asociaciones intermedias, los sectores de la producción que se están involucrando sorpresivamente en esta cuestión de que la universidad se transforme en una realidad. Y hablando, entrando un poquito más en detalle de cómo sería el planteo de la universidad, eh, porque por ahí he escuchado en la página que tenemos que se, permanentemente ingresa gente, eh, bueno, la ubicación de la sede. Y la ubicación de la sede se dispone Jesús María o Colonia Carolla, no por una cuestión antojadiza, sino que para que no se frustre la universidad, es necesario que hasta que logremos tener un cuerpo académico propio del norte de Córdoba, tengamos cercanía con los centros de altos estudios como son la Universidad Nacional de Córdoba. Y hablando con profesores universitarios, eh, ellos no tendrían imposibilidad de viajar hacia Jesús María o Colonia Carolla, porque no nos olvidemos que ellos cobran horas cátedra, pero más distancia se le haría imposible, por lo tanto, eh, eh, ubicar la sede central de la universidad en otro lugar haría, tornaría imposible la realización de este proyecto. Pero ¿qué prevé el proyecto? Prevé subsedes, subsedes que en lugares que estratégicamente sea necesario crearlos. Y en aquellos lugares que no da para subsedes porque hay poca población, porque hay poco estudiante, es implementar el sistema de educación semipresencial a distancia, que es los sistemas que tienen las universidades privadas, que llegan hoy hasta, hasta aquí creo también, pero con una cuota elevada que hace inaccesible que nuestros eh, hijos puedan eh, tener un, un, una continuidad y terminar sus estudios. Entonces, va a ser también incluir el sistema de educación semipresencial a distancia, gratuito, que sea dirigido por la Universidad Nacional de Camino Real, y no solamente abastecer en los departamentos donde va a estar eh, o va a ser la jurisdicción, sino que puede trascender a otras provincias, porque la educación a distancia tiene tecnología que lo puede permitir eh, 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 hacer en cualquier provincia donde se pueda hacer un convenio. Y los lugares que afectaría eh, es, son los departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ichilín, Totoral, Río Primero, Cruz del Eje, Mina, Pocho, Punilla, San Alberto y el departamento Colón. Y como bien decía el intendente, abarcaría también el sur de Catamarca y el sur de Santiago del Estero. Por la conectividad que existe entre el sur de esa provincia y el norte de Córdoba. Eh, así que eh, realmente estoy caminando y con mucha alegría estoy recibiendo la adhesión de los intendentes, los legisladores y muy, muy alegre con las entrevistas que he tenido con alumnos con, que están transmitiendo su, su punto de vista, sus motivaciones, porque esta universidad trata de ser algo particular, no con carreras tradicionales, sino con carreras que tengan que ver con la realidad de cada zona, de cada región, y en lo posible aplicar tecnicaturas que puedan dar al alumno una vez recibido alguna inserción. Por eso estamos hablando con sectores de la producción de distintos lugares de donde van a estar radicadas eh, las subsedes o las universidades para que los alumnos tengan una salida laboral. Y un ejemplo de ello 